Ya, Mbak Macam. Betul, terima kasih. Uh, Mbak Timala Menteri, uh, walaupun tidaklah secara terusnya itu uh, berkaitan dengan soalan asal, ya. Uh, Cuma saya, saya percaya yang berhormat Timbalan Menteri punya maklumat untuk memaklum kepada Dewan. Ianya ialah dari hal penempatan uh, guru-guru dari OPSI Tanjung Malim ya, yang uh, minta kita bertanyakan kepada Kementerian berkenaan dengan masalah uh, penempatan uh, tempat mereka mengajar ni. Uh, posting dengan izin kan uh, walaupun mereka ini lulus dari universiti pendidikan universiti itu memang niche-nya ialah pendidikan tapi bila mereka tamat belajar tak macam uh, lulusan uh, perguruan dari institusi lain mereka masih lagi bergelut dengan masalah penempatan tempat mengajar di satu sisi kita kekurangan guru di sisi lain kita ada lagi program yang disebut tadi guru sandaran tidak terlatih dan sebagainya ini yang memang belajar jurusan pendidikan, perguruan tapi masih lagi ada masalah uh, sebegitu bagaimana sebenarnya uh, kementerian menjelaskan keadaan ini terima kasih terima kasih yang berhormat di atas keprihatinan yang berhormat tentang perkara ini saya pernah berjumpa dengan uh, wakil-wakil daripada graduan ini dan mereka datang ke parlimen dan saya telah sempat berdialog dengan mereka hampir satu jam. Dan ingin saya maklumkan kepada Yang Berhormat, jumlah lepasan daripada UPSI ini, setakat ini lebih kurang 3,100 orang. Jadi ini bukan sahaja satu IPTA, kita kena mengambil kira 10 buah IPTA yang mempunyai fakulti pendidikan. Jadi jumlah yang kita jangkakan setakat ini ialah lebih kurang 7,000 lebih. Dan untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sejak 21 November sehinggalah sampai ke 14 Disember, SPP, Suan Jaya Perkhidmatan, uh, Perkhidmatan Pendidikan akan mengadakan temu duga terhadap uh, graduan ini. Jadi ini kita, kita buat secara berperingkat. Saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia. Sebenarnya, apa yang dilatih oleh IPG ramai tidak sedar bahawa Kementerian Pelajaran diberi tanggungjawab untuk melatih guru sekolah rendah. Dan apabila sekolah menengah, kita menggunakan apa ni universiti-universiti di bawah MOHE untuk kita nak bekalkan guru ke sekolah. Jadi apabila mereka nak masuk ke sistem kita, kita mestilah ini sebagai satu syarat, prasyarat untuk masuk kementerian melalui satu badan yang dinamakan SPP dan selepas lulus temu duga akan terus diserap masuk ke kementerian. Jadi dalam proses ini seperti yang Muhammad katakan yang Muhammad lipis memperjuangkan JSTT, yang Muhammad pula mengatakan yang guru terlatih. Saya rasa dalam konteks ni kementerian mengimbangi kehendak daripada dua-dua pihak. Jadi apabila kita mendengar guru uh, uh, siswa zah daripada uh, UPSI mengatakan baik kita tamatkan perkhidmatan JSTT itu juga mendatangkan impak kepada kita kerana ada dalam kalangannya yang cukup baik dan committed jadi kita sayang kalau kita tidak mengekalkan mereka dalam sistem jadi dalam soal ini oleh kerana kita ada perancangan untuk menambahkan nisbah ya guru kepada setiap kelas bilik dajah yang ada jadi apabila kita naik 0.2 0.2 indeksnya maka ada pertambahan jawatan jadi dari situlah kita dapat serap dan pada tahun hadapan saya jangkakan yang UPSI ataupun yang mereka yang layak yang telah lulus dalam SPP akan ditawarkan tempat. Jadi saya rasa kenyataan ni secara umum kalau pendidikan ni sebenarnya fakulti pendidikan untuk melatih bukan saja keperluan sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah swasta dan juga kolej. Jadi apabila TPM mencadangkan Uh, pada tahun depan supaya kita buat secara terbuka Ini juga sama dengan perjuangan timbalan speaker yang mengatakan UNITA juga patut diberi peluang Apabila kita bukakan semua Bermakna IPTA, IPTS Mereka mem- ber- boleh ber- bersaing dalam satu uh, pentas yang sama Dan inilah caranya kita memilih yang terbaik Dan bagi mereka yang baki itu bolehlah mereka memohon untuk menjadi pensyarah Ataupun tutor di IPTS Atau mana-mana institusi pendidikan swasta Terima kasih